多。大家看到这个证照是不是觉得我带货了？不是哈，像我这种小小的呃 UP 主呢是不会有厂商看上我的哈。呃，这不是一个吃饭的视频。呃，六幺八嘛，年终购物节，我呢也是有一份贡献的，我呢换了一台新的缝纫机。呃，有朋友可能细心的朋友就可能看到我在用新的缝纫机已经拍过视频了哈，用了一段时间。那今天呢，我想把这两个台缝纫机用后的这种感受呢，和大家分享一下。先来说说我这台缝纫机，其实说实话，这台缝纫机哈，性能上面没有问题，它都是能用的。最让我挠头的就是配件问题，我只要能配得上配件，都是双份的。哎，这个踏脚板，我是两份呃，而且这两份还不是原配的，这已经是第四。四个第四个第五个踏脚板了，之前已经用坏过两个了，还是三个我都记不得了。还有一些配件哈，比如说前边的这个盒子，我跟你们说哈，你们大家发现没有，这颜色是两个颜色。因为我买这个盒子的时候，它本来就是个半成品，我原来的这个两个脚给摔坏了嘛，摔坏了以后呢，这儿就少一块，那车的时候它这个布就放不平。然后呢，我买回来这个配件，这个配件它特别逗，连这片东西都没有。这个半成品还要我好几十，大小一百块不到一点大概。然后我又把旧的哎给拆下来了，给搁上去了。那好歹咱也是像不像的，也是没有少配件嘛。最逗的是这个面板，这个面板是原配的，我用的我感觉我都快把它给用穿了。然后我去配这个原件。就高低配不上，那嗯，不是原配的问题在哪里？它那个素布啊，它素不过去，它就老卡在那儿，老在那个地方，还会不停不停的车。其实就是这个板子和这个面板它没有配上。嗯，这次有机会，我想我换一台吧，还是比不这较劲儿了。新的这台机器啊，就是旧的这台机器的升级版哈。呃，这台机器呢是机械式的，呃，它的针剂说起来有二十种，其实常用的呢就是直线，然后就是曲尺针。那曲尺针的效果不是特别好，还有就是锁扣眼，锁扣眼吧还行。呃，这台机器呢就有一块电脑板，所以它的针剂呢就多了很多。这台缝纫机呢在这儿有一个针剂的面板哈，一共是两块，我算了一下呢，一共将近两百个针。剂，那我呢，再附上，嗯，绣了几种哈，给大家看一下效果。这里呢是数字和字母，我觉得这个功能以后给我们家孩子做笔袋儿什么的能用上。哎，这是就普通的，这是扣眼的效果哈，还行哈。这个呢是曲子针的效果，我觉得比原来的那个整洁好多哈，看上去。还有一些呃绣花的针剂呢，你、嗯、看，比如说这个线轴和这个剪刀，我觉得。刺绣的话，效果会比它好一点。然后这几个花边哈，我觉得挺好看的，绣的是密实很多。你这要手绣的话呢，就挺费劲的。这个反面是也还行哈，挺整洁的。这台缝纫机当中呢，还有一个功能是我非常喜欢的，就是这儿有一个打结的按钮哈。按下这个按钮以后呢，它这个缝纫机就会在原地给你绕上三针。然后就相当于，呃，收口说打一个结，但是是在原地，所以它这个结就非常的小。以往我们是前后就是回针来解决这个加固的问题哈。我不怕大家笑话哈，我缝纫机的控制的精准度没有那么高，你就说啊，踩几下是走几针，我没有那么好的本事哈，大家也不要笑话我。我可能就是突突突突的一下子四五针就过去了。回针的话，那在分缝的时候它就有一段，因为你回针长了嘛，它就老支棱着。但是有这个功能以后呢，那个结就会非常小，我就放平呢就很平整。还有拼布的时候，那这个功能就特别体现它的好处。波儿今天介绍我在使用中的缝纫机，对您购买缝纫机啊是否有帮助哈、啊？呃，这已经是我第三台缝纫机了。我发现哈，买缝纫机最主要看的呢是缝纫机的瓦数。这台缝纫机是九十瓦，这台呢是八十瓦。呃，说起来都是吃重的机器，但是这台缝纫机在车同样就很厚的面料或者是几层的时候，它呢就稳，然后声音轻。这点我还是，因为你拍视频你哗哗哗声音就特别响的话，就噪音很多哈。还有一个点呢，就是缝纫机，像你购买缝纫机的时候要考虑到一个售后问题哈。缝纫机啊，这种东西算是小众的家用电器，我觉得它不像什么呃冰箱啊、洗衣机啊，你就算不在定点的里边修的话，你社区里边那种小小门脸里，你其实它也能修，对不对？这个呢就比较专业。
呃，所以你在购买的时候也要考虑到这一点。这期视频内容啊，就是这些了。感谢您花宝贝时间来看我的视频，记得帮忙点赞，咱们下期再见。